Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Duas semanas de trabalho, isso é o que os congressistas têm antes do recesso informal para as eleições. Chamado de esforço concentrado, o período tem votações simbólicas e corredores vazios em Brasília. Você buscar diagnóstico médico na internet, entre o plano de saúde caro e a fila do sistema público, cada vez mais brasileiros se arriscam com a automedicação e respostas prontas nos sites de busca. Começaram hoje as inscrições para a FUVEST 2019. Entre as novidades, os candidatos terão que apresentar uma foto para o reconhecimento facial. E a segunda fase será feita em dois dias. O Brasil vai ter de rever a meta para reduzir a mortalidade materna. O aumento das mortes de mulheres relacionadas à gravidez afasta a possibilidade de cumprir compromisso de redução até 2030, acertado com a ONU. Às vésperas de completar cinco meses sem resposta, a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco pode passar para a Polícia Federal. A sugestão é do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Nações Unidas cortam pela metade a assistência a famintos pelo mundo. O motivo alegado pelo secretário-geral Antônio Guterres é a falta de dinheiro. O valor das contribuições feitas pelos países membros caiu e os recursos acabaram em julho, o que nunca acontecerá antes. Depois de adiado o lançamento da sonda Parker Solar, tem sucesso. A nave que vai estudar a estrela do nosso sistema já está a caminho e deve chegar ao ponto mais próximo do Sol em novembro. Tem ficado cada vez mais comum o hábito de, ao começarem os sintomas de algum mal-estar, as pessoas consultarem a internet ao invés de ir ao médico. Mas essa consulta rápida aos buscadores da internet pode ser perigosa para a sua saúde. Neste momento, Roberto está em consulta médica. Ele busca na internet as respostas para o problema de pele. Tem até um, um ditado que eu falo para os amigos, né? O Google é meu pastor e nada me faltará. Primeiro, eu jogo no Google e pergunto, o que é, né? Mancha vermelha. Aí ele te dá as opções, alergia, tá, 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 tá. Mas assim, não indico as pessoas. Falo, gente, vai realmente ao médico, é que eu sou meio relapso mesmo. E assim ele diz que tem resolvido seus problemas nos últimos anos. Sem plano de saúde, Roberto reclama do atendimento público. A gente vai ao médico, está sempre lotado, você procura um plano de saúde, é sempre muito caro. Segundo uma pesquisa recente, o hábito de se consultar via internet é comum até com quem teria dinheiro para pagar uma consulta médica presencial. Dos mais de 40% de brasileiros que fazem autodiagnóstico com a ajuda dos buscadores da internet, 55% são das classes A e B. E quase 64% têm formação superior. Elas chegam, são animais indagativas e mais informadas do que está acontecendo. É uma troca de informações. Entendeu? O médico tem a formação, o paciente tem a informação. Isso fica até mais fácil de tratar o doente. Essa pesquisa pode ser positiva, segundo o médico, quando ela é usada para que o paciente se informe sobre o melhor especialista para procurar e resolver o seu problema. Mas a informação não deve substituir a formação que só o médico tem, porque os sintomas podem até ser os mesmos, mas cada paciente é único e a análise do seu histórico é fundamental para o tratamento. Sempre vem do doente, não tem como você... É só, só ouvir uma história de fazer um diagnóstico. A automedicação é sempre contraindicada. Por quê? Porque num diagnóstico, que é o que o paciente está buscando, as variáveis são muitas. Aí sim ele incorre o risco de algo simples acabar ficando algo grave. Agora vamos ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, porque em ano de eleição o que não falta é dúvida sobre os trâmites na hora de votar. A repórter Vanessa Lorenzini está lá, conta tudo para a gente. Boa tarde, Vanessa. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A regularização do título de eleitor já não é mais possível. Mas quem não pediu transferência de cidade ou por algum motivo não estará no município cadastrado, ainda pode pedir o chamado voto em trânsito. Mas atenção, esse prazo só vai até o dia 23 de agosto. Quem está aqui ao meu lado é o presidente do TRE, que vai nos dizer um pouquinho mais sobre os procedimentos para pedir o voto em trânsito. Boa tarde, por favor. Qual é o passo a passo? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. 
eleitores. Ah, quem ah, pretende votar em trânsito ah, deve comparecer ao seu cartório eleitoral e indicar o lugar em que ele estará ah, na, na, no dia da votação. Para os municípios com mais de 100 mil eleitores, então ele indica o local onde ele vai querer votar e ele estará, então, habilitado para fazer a votação nesses locais. E quem, de fato, não poderá votar? Quem, de fato, não poderá votar? Quem ah, não se alistou, quem está com o título cancelado e quem também ah, não votou nas últimas eleições e, eventualmente, não regularizou ainda a sua situação. Não é? Uh, o cancelamento do título decorre de não votar em três eleições consecutivas, de modo que aquele que uh, não regularizou ainda o seu título também estará uh, impossibilitado de votar. E quem não fez a biometria nas cidades obrigatórias? Muito bem. Quem não fez a biometria nas cidades em que a biometria era obrigatória, ele está com o seu título cancelado. E, em razão disso, ele não poderá votar e terá que esperar a reabertura do cadastro em novembro para poder regularizar a sua situação, se é que, ah, não, se é que ele não fez. Ele tinha prazo até ah, 9 de, de maio né, para regularizar essa situação. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Então, agora as regularizações só serão possíveis a partir do dia 5 de novembro, portanto, depois do segundo turno das eleições. Quem tem mais de 18 anos e ainda não tem título de eleitor, poderá ir a um cartório eleitoral e pedir a chamada certidão circunstanciada, para justificar porque não será possível emitir o documento até o início de novembro. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a Central de Informações ao eleitor, é só ligar no número 148. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Começaram hoje as inscrições para a FUVEST pelo site fuvest.com.br. A novidade é a exigência de uma foto para o reconhecimento facial do candidato. A taxa é de R$ 170,00 e a isenção para estudantes de baixa renda. A primeira fase será no dia 25 de novembro e a segunda, em dois dias, está marcada para os dias 6 e 7 de janeiro de 2019. Uma mudança de hábito que aumenta a qualidade de vida, trocar carro particular pelo transporte público ou mesmo por uma caminhada. Isso ajuda a planejar a vida e diminui o estresse. Virgínia sai de casa logo cedo. Ela caminha até o ponto de ônibus e usa o transporte público até o trabalho. Ando basicamente de metrô e ônibus para todos os lugares. Se vai para o mercado é a pé. E se engana quem pensa que é um tempo perdido. Pelo contrário, ela aproveita para organizar melhor a rotina. Leio notícia, mexo em rede social, leio e-mail. Uma pesquisa feita pela Columbia Business School, nos Estados Unidos, revela que as pessoas que conseguem se planejar no trajeto de casa para o trabalho não se sentem tão esgotadas no final do dia. A capacidade de interagir, de descobrir situações, questões, momentos da cidade que nós não veríamos de dentro do nosso carro, do nosso universo particular, elas são postas. O uso do transporte público deve ser estimulado, mas ele precisa melhorar muito, principalmente para quem mora longe do trabalho, nas regiões mais afastadas das grandes cidades. Adianta deixar o carro em casa e usar ônibus? Adianta se a condução for boa, né? Mas é boa? Não. Eu vou para o Transamérica, de lá para cá não tem ônibus que volta aqui para Santana. O trânsito não é feito para pedestre. Se você olhar o tempo que os faróis ficam abertos, é horrível. Melhorias poderiam atrair quem hoje usa o carro para os deslocamentos. 80% deixariam de usar o veículo se o serviço fosse melhor. Em São Paulo, as pessoas gastam, em média, cerca de 3 horas e 12 minutos por dia no transporte público. Se somados os dias úteis do mês, é uma média de 64 horas no trânsito. Para não se ter tempo perdido, vale levar um livro, uma revista ou a agenda para planejar o que virá. Além de planejamento, usar o transporte público ou ir a pé para o trabalho pode contribuir com a saúde e também o meio ambiente. Mas quem não tem essa opção deve tentar otimizar o tempo. Então seria bacana que a gente ficasse atento se o nosso espaço, enquanto pessoa, não está incomodando o outro. A gente precisa ser gentil, a gente precisa ser cortês, a gente precisa entender que a gente tem que conviver nesses espaços da melhor forma possível. 
a taxa de mortalidade materna aumenta no Brasil depois de alguns anos de queda. Segundo dados do Ministério da Saúde, de cada 100 mil nascidos vivos em 2016, 64 mães morreram. O número é considerado alto e o norte e nordeste do país é onde mais morrem gestantes. O número contabiliza a morte de mulheres em decorrência da gravidez, seja durante a gestação, na hora do parto ou até 42 dias depois de dar à luz. Cerca de 92% dessas mortes são evitáveis e ocorrem principalmente por hipertensão, hemorragia, infecções e abortos provocados. No ano 2000, o Brasil assumiu um compromisso com a ONU para reduzir em 75% as mortes maternas. A meta era se limitar a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos, mas em em 2015, a taxa ficou em 62 por 100 mil. Em 2016, o número subiu para 64,4. As regiões norte e nordeste concentram as taxas mais altas. Só no Amapá, por exemplo, morrem mais de 140 mulheres para 100 mil nascidos vivos, índice comparável a países muito pobres, como Butão e Argélia. O sudeste e o sul do país têm os menores índices. No mundo, Uganda é o país com o maior registro de mortes, 343. O Brasil ainda está longe de países como Estados Unidos, Finlândia e Polônia. Câmara dos Deputados faz a segunda semana de esforço concentrado de votação antes da eleição. Apesar da convocação, a expectativa é de baixa presença de parlamentares, como aconteceu na semana passada, quando só foram votados projetos em que havia acordo entre os partidos e medidas provisórias urgentes, como a da criação da tabela de fretes para os caminhoneiros. Para esta semana, sobrou para votar a medida provisória que garante subsídio de 30 centavos por litro de diesel nas refinarias. Além disso, os deputados podem votar também um projeto de lei que amplia a proteção para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Entre outros pontos, a medida permite que delegados de polícia apliquem medidas de urgência, como a proibição de contatos do agressor com a vítima, assim que tomem conhecimento da violência. Ao contrário da Câmara, o Senado não marcou nenhuma votação esta semana para permitir que os senadores se dediquem às campanhas eleitorais em seus estados. Amanhã é o último dia de prazo para o presidente Michel Temer sancionar a nova lei de proteção de dados, aprovada em julho pelo Congresso. A nova lei vai exigir que as empresas de internet obtenham o consentimento dos internautas antes de coletar e usar os dados pessoais de tráfego na rede. Qualquer instituição, até mesmo do governo, terá que mostrar claramente qual a finalidade do uso das informações. E tudo terá que ser apresentado de forma transparente para não deixar dúvidas para o usuário. Empresas que descumprirem as regras serão punidas com medidas que vão desde advertências até multas diárias de 2% do faturamento e, nos casos mais graves, cancelamento do direito de coletar e usar os dados. Às vésperas de completar cinco meses sem resposta, todos sob intervenção federal na segurança do Rio, agora a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode ficar a cargo da Polícia Federal. Os ministros das mais... O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, disse ontem em entrevista em Brasília que a Polícia Federal pode assumir a investigação da morte da vereadora ocorrida em março deste ano. Segundo o ministro, seria necessário apenas que os interventores federais da Segurança Pública no Rio de Janeiro fizessem o pedido ao governo federal. Ele declarou também que o presidente Michel Temer já teria autorizado a mudança de jurisdição. Mas essa manobra esbarra em alguns critérios jurídicos. É preciso mudar a jurisdição do crime através de uma ação da Procuradoria-Geral Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, pedindo o chamado incidente de deslocamento de competência. A mudança só poderia ser feita após a aprovação do STJ. Morreu nesse domingo em São Paulo o jornalista Cláudio Weber Abramo. Ele foi o fundador da ONG Transparência Brasil, uma referência no combate à corrupção no país. Cláudio Weber Abramo tinha 72 anos. Era formado em matemática pela USP e mestre em filosofia da ciência pela Unicamp. Mas foi ao jornalismo e à luta contra a corrupção que dedicou a vida. No ano 2000, fundou a ONG Transparência Brasil, que comandou por 15 anos. Ao longo da carreira, criou ferramentas online pioneiras que ajudaram jornalistas a trabalharem melhor com dados públicos. Sua atuação foi fundamental para a aprovação da Lei de Acesso à Informação, que assegurou o direito constitucional ao cidadão de acessar dados dos três poderes, com gastos e contratações. Cláudio Weber Abramo tinha câncer, ele deixa quatro filhos, a mulher e uma enteada. Nos últimos dois anos a gente realmente se aproximou muito por causa de um projeto em comum, que foi o último projeto profissional dele chamado dados.org, que foi que é o desenvolvimento de 
do que ele sempre fez na vida nos últimos 20, 25 anos, que foi tentar desenvolver plataformas para facilitar a vida dos jornalistas. Né? Foi um dos precursores do que hoje a gente chama de jornalismo de dados e tudo com bastante foco nos números que poderiam descortinar os descaminhos da corrupção no Brasil e prestou um serviço inestimável, não só para a sociedade, mas para dar exemplo para os jornalistas que o admiram e o seguem até hoje. A Organização das Nações Unidas está cortando o volume de alimentos para os refugiados por falta de pagamento das contribuições de países ao órgão. O dinheiro acabou no fim do mês de junho. Foi o que declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, dizendo que no mês passado as contas já apresentavam um déficit de mais de 100 milhões de dólares. A FAO, Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, revelou que em pelo menos sete países da África a fome é grave e os programas têm menos de 10% do orçamento necessário para distribuir alimentos. A crise também atinge a assistência em locais onde há conflitos, como no Oriente Médio. Na Síria eram alimentados. 4 milhões de pessoas no ano passado, número que caiu pela metade este ano. Na faixa de Gaza, essa mulher ao lado de suas crianças pergunta como vão viver sem ajuda, como vão alimentar os filhos. Ela diz que isso não é vida, o melhor é morrer. No começo deste ano, a FAO previa gastar um bilhão de dólares com 33 milhões de pessoas em necessidades emergenciais pelo mundo. Mas até o mês passado, a agência só recebeu um terço do valor e os programas estão ameaçados. Em janeiro, o governo norte-americano anunciou que diminuiria a contribuição de 360 milhões de dólares para 60 milhões. Um terço dos valores gastos pela agência vinha de recursos norte-americanos. De volta ao Noticiário Nacional, mais um adolescente foi atingido por um tiro no Rio de Janeiro, sob intervenção federal de tropas militares desde fevereiro. Só este ano, 14 crianças já foram alvo de uma coisa que o poder público nomeou como uma expressão repetida muitas vezes por nós, jornalistas, sem pensar exatamente no que significa. A bala perdida. Paciência. É o nome do bairro onde o mais recente alvo de bala perdida foi atingido. Tinha 16 anos. Foi de raspão no peito. O trem onde estava parou. A Supervia diz que este ano já foram 18 interrupções por tiroteios nos bairros próximos aos trilhos. Os próprios passageiros levaram o garoto ao hospital. Lugar que não garante a segurança. Uma auxiliar de serviços gerais de 61 anos esperava uma cirurgia para retirar a vesícula e ganhou uma bala, que atravessou a janela do quarto e se alojou embaixo do olho. Até para a ferida de bala, a língua tergiversa e camufla. Bala se aloja, como se repousasse, a convite. Na cultura da internet, sedimentada na enciclopédia colaborativa, nem sempre infalível, ela é uma ocorrência típica das grandes cidades, um disparo de origem desconhecida. Desconhecido é o que não se investiga. Bala tem balística, nome e sobrenome. Mas quando se chama perdida... Ninguém pergunta de onde. Onde tem tiroteio? No Vendaval Digital, Bala Perdida tem até aplicativo para chamar de seu. No Fogo Cruzado, foram 3 mil atingidos na capital fluminense. 1.200 morreram e 1.700 ficaram feridos nos últimos dois anos. Nesse período, a região metropolitana do Rio registrou mais de 13 mil tiroteios, 18 por dia. Eles não poupam ninguém, criança, idoso, morador de rua, agentes em patrulhamento quando surpreendidos por homens armados. É o máximo de explicação oficial que as famílias recebem. A explicação que se deve é como fuzis exclusivos das Forças Armadas vão parar no morro, como pistolas ou submetralhadoras, como a que matou Marielle, saem do estoque da polícia e vão para as mãos de bandidos sem farda, com munição e tudo. Como as outras armas atravessam as fronteiras guardadas pelo exército e chegam às facções, que aos poucos vão se tornando uma só, aquela que surgiu em São Paulo e se espalha pelo país. E tudo isso sob intervenção militar federal no Rio de Janeiro, que tem hora para acabar. Depois da eleição, quando o Congresso, alinhado, quiser votar a reforma da Previdência, outra bala perdida sobre os aposentados. Bala perdida não compromete ninguém, só quem a recebe. Paciência é o nome do bairro e daquilo que está acabando. Sucesso, NASA lança sonda que vai estudar o Sol. Chegada ao ponto mais próximo da estrela deve acontecer em novembro. A gente volta já já, não sei bem. O 
O secretário de Defesa dos Estados Unidos chega ao Brasil na primeira visita à América Latina e deve discutir a cooperação na segurança da região e acordos comerciais estratégicos. Ainda dentro do avião, a caminho do Brasil, o secretário da Defesa, Jim Mates, afirmou que deseja expandir as parcerias na América Latina. O secretário norte-americano terá reuniões em Brasília para discutir cooperação nas áreas técnica e científica, político-militar e na indústria de defesa. Entre os temas discutidos, deve entrar a crise política e econômica da Venezuela, além da preocupação dos Estados Unidos sobre a influência chinesa nos negócios com os países latino-americanos. Depois do Brasil, Jim Mates segue para a Argentina, Chile e encerra a visita na Colômbia, onde vai se reunir com o um novo governo eleito de Ivan Duque. A Casa Branca declarou que 2018 será o ano das Américas, afirmando que as relações com esses países são importantes para a segurança do continente. A crise financeira na Turquia afeta bancos e bolsas de valores por toda a Europa e o Banco Central Turco anuncia uma série de medidas para proteger a moeda em forte queda. Num discurso em Trebizonda, no nordeste da Turquia, o presidente Tajip Erdogan ameaçou adotar medidas drásticas contra as empresas que retirarem moeda estrangeira dos bancos. Nesta segunda-feira, as bolsas de valores europeias abriram seus pregões no vermelho. O receio de contágio com a crise provocou uma onda de investidores liquidando suas ações de bancos europeus com interesses na Turquia e empresas do país. A cotação da lira turca já perdeu 40% do seu valor este ano e sofreu um novo choque na sexta-feira, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu dobrar o valor das tarifas sobre o aço e alumínio importados da Turquia. Em função da crise, hoje o Banco Central turco anunciou uma série de medidas para aumentar a oferta de liras turcas e dólares, proporcionar liquidez para os bancos e tentar proteger a moeda. Ainda hoje, num discurso na capital turca, o presidente Erdogan atribuiu a um complô a queda da moeda do país e acusou os Estados Unidos, dizendo que enquanto continuam garantindo a segurança juntos na OTAN, os norte-americanos os americanos tentam esfaquear pelas costas seu aliado estratégico. Agora as notícias do esporte. Veja aí os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. O líder São Paulo foi até a Ilha do Retiro e saiu na frente após Everton cruzar para Diego Souza, 1 a 0. No segundo tempo, Nenê bateu no canto e ampliou. A cobrança de falta de Marlone desviou na barreira e o esporte descontou, 2 a 1. E no final, Hudson lançou e Trellis avançou para marcar 3 a 1 São Paulo. Um ponto atrás vem o Flamengo, que venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã. Gol de Henrique Dourado. A terceira colocação é do Grêmio, que goleou vitória em casa. Douglas marcou o primeiro, Jailson o segundo. O terceiro foi de PP. E Everton fechou a goleada, 4 a 0. No estádio Independência, Atlético Mineiro e Santos. Elias, no cantinho, fez 1 a 0 Galo. O Santos empatou com Gabriel. De cabeça, Ricardo Oliveira fez 2 a 1 Atlético. E nos acréscimos, o atacante fez o segundo dele, 3 a 1 No Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Vasco por 1 a 0 Gol de Davidson. Na Arena Condá, Marquinhos Gabriel pegou a sobra e fez 1 a 0 Corinthians contra a Chapecoense. Mas Diego Torres empatou. E nos acréscimos, Dofo virou o jogo 2x1, um, Chape. A sonda Parker Solar já está no espaço em sua viagem histórica para tocar o Sol. O lançamento foi ontem, depois de um adiamento de última hora no sábado. Da Flórida até a primeira aproximação com o Sol estaremos em novembro. Faz 60 anos que uma missão com este objetivo foi proposta pela primeira vez. De lá para cá, inúmeros projetos deixaram a sonda do tamanho de um carro pequeno e com um escudo que a protege dos níveis de radiação extrema e dos 1.300 graus de temperatura. A viagem da Parker Solar vai durar sete anos e inclui 24 voltas ao redor do Sol. Além de chegar mais perto da nossa estrela do que qualquer outro objeto, a sonda também deve bater recordes de velocidade, como se uma viagem entre Nova York e Tóquio durasse um minuto. O material colhido pela sonda vai estudar os ventos solares, partículas com carga elétrica expelidas pelo Sol e que afetam o funcionamento dos nossos satélites artificiais, interferindo nas comunicações aqui da Terra. Ah, e uma curiosidade, a Parker Solar leva mais de um milhão de pessoas. Na verdade, o nome delas está num cartão de memória 
que foi instalado na sonda. Um destes viajantes solares é o Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas. O ator William Shatner. Todos receberam um convite da NASA para beijar o Sol, junto com a sonda. Realmente uma proposta irrecusável. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Boa semana e a gente se vê amanhã. Tchau.